أحاطت جموع كثيرة بيسوع وأحيانا كانوا يظلون هناك بضعة أيام وغالبا كانوا يجدونه في الأماكن المنعزلة إذ كان يصرف وقتا مع تلاميذه وأحيانا كان الناس يجوعون وهذا هو ما حدث بعد ظهر أحد الأيام فقد احتشد أكثر من خمسة ألاف شخص في أحد الأماكن إلى الشرق من بحر الجليل لذلك سأل يسوع واحدا من تلاميذه ويدعى فيليبوس من أين نبتاع خبزا ليأكل هؤلاء وإنما قال هذا ليمتحنه لأنه هو علم ما هو مسمع أن يفعل أجابه فيليبوس لا يكفيهم خبز بمئتي دينار ليأخذ كل واحد منهم شيئا يسيرا قال له واحد من تلاميذه وهو أندراوس أخو سمعان بطرس هنا غلام معه خمسة أرغفة شعير وسمكتان ولكن ما هذا لمثل هؤلاء؟ فقال يسوع جعل الناس يتكئون وكان في المكان عشب كثير فاتكأ الرجال وعددهم نحو خمسة آلاف وأخذ يسوع الأرغفة وشكر ووزع على التلاميذ والتلاميذ أعطوا المتكئين وكذلك من السمكتين بقدر ما شاء فلما شبعوا قال لتلاميذه اجمعوا الكسر الفاضلة لكي لا يضيع شيء فجمعوا وملأوا اثنتي عشرة قفة من الكسر من خمسة أرغفة الشعير التي فضلت عن الآكلين وفي اليوم التالي جاء أناس بحثا عن يسوع ليجعلوه ملكا عليهم لكي يخلصهم من المستعمرين الرومان ويمنحهم مزيدا من الطعام لذلك قال يسوع لهم اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة الأبدية الذي يعطيكم ابن الإنسان لأن هذا الله الآب قد ختمه أنا هو خبز الحياة من يقبل إلي فلا يجوع ومن يؤمن بي فلا يعطش أبدا قد يبقى الطعام جسدك حيا بعض الوقت ولكن الرب يسوع وحده قادر أن يعطيك حياة حقيقية الآن وإلى الأبد ويسوع وحده يستطيع أن يقول أنا هو خبز الحياة لم يكن يسوع كالمعلمين الدينيين القائلين أشياء مثل فعلوا هذا ولا تفعلوا ذلك اعملوا بهذه الشرائع هذه هي الطريق بل إن يسوع وحده هو الذي استطاع أن يقول أنا هو الطريق والحق والحياة كان يسوع مختلفا عن الأنبياء من قدموا الذبائح عن خطاياهم وكتبوا عن المسيح الآتي فقد قال يسوع لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء ما جئت لأنقض بل لأكمل وغالبا علم يسوع تلاميذه كيف ينبغي لتلاميذ ملكوت السماوات أن يعيشوا لكي يعكسوا صفات ملكهم ومجده سمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك أما أنا فأقول لكم أحب أعداءكم صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم ومتى صليت فلا تكن كالمرأين فإنهم يحبون أن يصلوا لكي يظهروا للناس وأما أنت فمتى صليت فادخل إلى مخدعك وأغلق بابك وصلي إلى أبيك الذي في الخفاء فصلوا أنتم هكذا أبان الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطنا اليوم فلا تهتم قائلين ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس فإن هذه كلها تطلبها الأمم لأن أباكم السماوية يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها لكن اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم احترزوا من الأنبياء الكذبة 
الذين يأتونكم بثياب الحملان ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة فكل من يسمع أقوال هذه ويعمل بها أشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح ووقعت على ذلك البيت فلم يسقط لأنه كان مؤسسا على الصخر وكل من يسمع أقوال هذه ولا يعمل بها يشبه برجل جاهل بنى بيته على الرمل فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح وصدمت ذلك البيت فسقط وكان سقوطه عظيما لم يسبق لأحد أن تكلم مثل المعلم من السماء لم يكن معلمو الشريعة والكهنة فرحين برؤية الناس يصغون إلى يسوع فقد أرادوا منهم أن يصغوا إليهم لا إليه هو وذات يوم أرسل رؤساء الكهنة حراس الهيكل للقبض على يسوع ولكنهم لم يتمكنوا من القيام بذلك وعندما عادوا سألهم الكهنة قائلين لماذا لم تأتوا به؟ فأجاب الخدام لم يتكلم قط إنسان هكذا مثل هذا الإنسان حتى الأنبياء لم يتكلموا مثل ما تكلم يسوع فقد كان الأنبياء مثل شموع تضيء قليلا في عالم مظلم أما المسيح فكان شمس البر من يحتاج إلى شموع عندما تشرق الشمس؟ فقد قال يسوع أنا هو نور العالم من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة يسوع هو الكلمة الذي قال في البدء ليكن نور فهو المصدر الحقيقي للنور المادي والروحي عندما اقترب الوقت لكي يتمم المسيح مأموريته اصطحب ثلاثة من تلاميذه هم بطرس ويعقوب ويوحنا إلى جبل عال وتغيرت هيئته قدامهم وأضاء وجهه كالشمس وصارت ثيابه بيضاء كالنور وإذا موسى وإيليا قد ظهرا لهم يتكلمان معه وفيما هو يتكلم إذا سحابة نيرة ظللتهم وصوت من السحابة قائلا هذا هو ابن الحبيب الذي به صدرت لا أسمع ولما سمع التلاميذ سقطوا على وجوههم وخافوا جدا فجاء يسوع ولمسهم وقال قوموا ولا تخافوا فرفعوا أعينهم ولم يروا أحدا إلا يسوع وحده لم ينسى التلاميذ ما رأوه في ذلك اليوم ففي وقت لاحق كتب الرسول بطرس بل قد كنا معاينين عظمته وقد كتب الرسول يوحنا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا في ذلك الوقت كان مجد الابن ما يزال مخفيا في جسده البشري ولكن الوقت قد حان لكي ينفذ الملك مأموريته جاء الرب يسوع في أرجاء فلسطين مدة ثلاث سنوات يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليه الإبليس ومع أن الناس العاديين أحبوه فإن القادة الدينيين في أورشليم كانوا يتآمرون لقتله وكان يسوع يعلم ذلك وحين تمت الأيام لارتفاعه إلى السماء ثبت وجهه لينطلق إلى أورشليم 
إن علمت أن بعض الأشرار في مدينة بعيدة يخططون للقبض عليك وتعذيبك وقتلك هل تذهب إلى هناك؟ هذا ما فعله يسوع من ذلك الوقت ابتدأ يسوع يظهر لتلاميذه أنه ينبغي أن يذهب إلى أورشليم ويتألم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم لكن التلاميذ لم يكونوا يتوقعون ملكا كهذا مسيا مصلوبا فمن المؤكد أن الله لن يسمح لمختاره أن يتألم ويذل هكذا لذلك قال بطرس ليسوع حاشاك يا رب لا يكون لك هذا فالتفت يسوع وقال لبطرس ذهب عني يا شيطان أنت معثرة لي لأنك لا تهتم بما لله لكن بما للناس لقد أراد التلاميذ مسيحا وملكا يسحق المستعمرين الرومان ويقيم حكومة جديدة في أورشليم وأثناء سيرهم كانوا يتجادلون حول من منهم سيحظى بمنصب مرموق في مملكة الله لذلك قال يسوع لتلاميذه من أراد أن يكون فيكم عظيما فليكن لكم خادما كما أن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين لم يأتي المسيح في المرة الأولى ليهزم الممالك السياسية أو ليحكم على عروش أرضية بل جاء ليهزم الشيطان ويسود على قلوب البشر لذلك فقد علم يسوع ها ملكوت الله داخلكم ولكن قبل أن يتمكن الملك السماوي من التربع على القلوب ثم على الأرض كلها يجب أن تدفع أجرة الخطية عن كل العالم ويجب أن يهزم الموت هذه هي مأموريته كان كل شيء يسير حسب الخطة وعندما اقترب الرب من أورشليم أرسل تلميذين في مهمة قائلا لهما اذهبا إلى القرية التي أمامكما وحين تدخلانها تجدان جحشا مربوطا لم يجلس عليه أحد من الناس قط فحلاه وأتيا به وإن سألكما أحد لماذا تحلانه فقلا له هكذا إن الرب محتاج إليه فمضى المرسلان ووجدا كما قال لهما وفيما هما يحلان الجحش قال لهما أصحابه لماذا تحلان الجحش؟ فقالا الرب محتاج إليه وأتيا به إلى يسوع وطرحا ثيابهما على الجحش وأركبا يسوع وفيما هو سائر فرشوا ثيابهم في الطريق ولما قربا عند منحدر جبل الزيتون ابتدأ كل جمهور التلاميذ يفرحون ويسبحون الله بصوت عظيم لأجل جميع القوات التي نظروا قائلين مبارك الملك الآتي باسم الرب سلام في السماء ومجد في الأعالي وأما بعض الفريسيين من الجمع فقالوا له يا معلم انتهر تلاميذك فأجاب وقال لهم أقول لكم إنه إن سكت هؤلاء فالحجارة تصرخ ويا له من ملك من نوع آخر فالمسي الملك لم يدخل المدينة بأصوات الأبواق وبجيش عظيم وهو لم يدخل المدينة على حصان حربي مهيب بل دخل على جحش وضيع لم يجلس عليه أحد من قبل أي أنه لم يتعرض يوما للضرب والركل وهو حيوان يتميز بعلامة صليب واضحة على ظهره وكتفيه والأهم من ذلك هو أن هذا الجحش هو الحيوان الوحيد الذي تنطبق عليه النبوءة التي تنبأ بها النبي زكريا قبل خمسمائة سنة اهتفي يا بنت أورشليم هو ذا مالكك يأتي إليك هو عادل ومنصور وديع وراكب على حمار وعلى جحش ابن أتان ولكن لماذا لم يدخل المسي الملك أورشليم وهو راكب على حصان قوي من أحصنة الحرب؟ لأنه لم يأتي ليخلص الناس من المستعمرين الرومان 
بل جاء ليخلص شعبه من خطاياهم